আসসালামু আলাইকুম 2022 সালে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে জানাই আমার চ্যানেলে স্বাগত গত ভিডিওতে সবচেয়ে বেশি কমেন্ট আসছিল হিসাব বিজ্ঞান অ্যাসাইনমেন্টের জন্য তাই আমি হিসাব বিজ্ঞান অ্যাসাইনমেন্টটা তৈরি করছি হিসাব বিজ্ঞান অ্যাসাইনমেন্ট করার সময় অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল রাখবা গত সপ্তাহে কিন্তু তোমাদের অনেকজনের অনেকটা মান আসছিল এই ক্ষেত্রে তোমরা এবারেও নিজে নিজে করার চেষ্টা করবা নিজে নিজে করে এরপর আমারটার সাথে উত্তর মিলে তোমার যদি ভালো লেগে থাকে সেই ক্ষেত্রে তুমি অ্যাসাইনমেন্টে করবে আর এই সপ্তাহে অ্যাসাইনমেন্টটি খুব গুছানোভাবে দেওয়া হয়েছে তারপর মানগুলো কীভাবে আসছে সেটার একটা রাফ তোমাকে দেখানো হয়েছে সব কিছু দেখিয়ে এবং গুছিয়ে এই অ্যাসাইনমেন্টটি তৈরি করা হয়েছে আমি বলে দিব তোমায় কোথায় কী কী করতে হবে ছকটা কীভাবে করতে হবে সব কিছু তোমাকে আমি বলে দিব এই জন্য তুমি চাইলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো এবং নোটিফিকেশানটা অন করে রাখো যাতে পরবর্তী যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো আসবে সেগুলো তুমি সাথে সাথে পেয়ে যাবে দেখা যায় আমাকে অনেকে ফেসবুকে নক করে যে পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট কখন দিবেন এক্ষেত্রে তুমি যদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নোটিফিকেশানটা অন করে রাখতা সেক্ষেত্রে তোমাকে আমাকে আবার জিজ্ঞেস করতে হতো না তুমি নিজেই জানতে পারতো পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্টটা কখন আসছে না আসছে আর তাছাড়া তোমরা অনেকে ফেসবুকে নক করছো বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছ এক্ষেত্রে তোমরা যারা যেন এখনও আমাকে যদি কোনো সমস্যা পেয়ে থাকো অথবা আমার ভিডিওতে তুমি কোনো ভুল পেয়ে থাকো সেক্ষেত্রে তুমি আমাকে বলতে পারো সমস্যা নেই তুমি আমাকে বলতে পারো এটা হচ্ছে আমার ফেসবুক আইডি তুমি আমাকে ফেসবুকে নক করে তুমি যদি কোনো সমস্যা থাকে তুমি আমাকে বলতে পারো আমি চেষ্টা করব তোমার সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য যদি না পারে তাহলে আমি পারবো বলবো যদি না পারে সেক্ষেত্রে আমি পারবো না সেটা বলে দিব আর দ্বিতীয় আর একটা কথা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে তোমরা দু সালে কিন্তু তোমরা যে এইচএসসি পরীক্ষা দিবা সেই পরীক্ষার কিন্তু সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে তোমরা যারা যারা এখনও সিলেবাস পাও নাই তারা আমাকে নক করে তোমাদের সিলেবাসটি সংগ্রহ করতে পারো আর কোনো রকম কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাতে পারো আর সরাসরি আমরা অ্যাসাইনমেন্টে চলে যাব অ্যাসাইনমেন্টটা অবশ্যই তুমি চেষ্টা করবা নিজ দায়িত্বে করতে এবং কয়েকটা কয়েকজন অ্যান্সারের সাথে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করবা এবং নিজে নিজে অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করবা কোনটা ঠিক কোনটা ভুল আর আমি তোমাকে এবার চেষ্টা করবো যে রাফ সহ জিনিসটা দেখা দেয় দেখো এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে তুমি পড়ে নিতে পারবো প্রশ্নটা মোটামুটি এতটা বড় না গতবারের তো অনেক বড় ছিল আর এই অ্যাসাইনমেন্টের নাম্বার হচ্ছে বিশ নাম্বার ভালো করে সুন্দর করে করার চেষ্টা করবো আর এটার বিষয় কোডটা তোমরা অবশ্যই কভার পেজে অনেক সময় বিষয় কোড দেওয়ার জন্য বলা হয় সেক্ষেত্রে বিষয় কোডটা হচ্ছে দুশো তোমার চুয়ান্ন আর তোমাদের টাইটেলটা কি হবে সেটা তো আমি পরে বলে দিব অথবা তুমি টাইটেলটা নিজ দায়িত্বে বুঝে নিতে পারো যেমন এটা হতে পারে অংশীদার কারপারের মুনাফা বন্টন এবং অংশীদারের মূলধন নির্ণয় এটা তোমার হয়তো এটা তোমার টাইটেল হতে পারে শিরোনাম এটা হতে পারে তাও আমি পরবর্তী তুমি আমি কমেন্ট করে রেখো আমি তোমাকে পরবর্তী এটা শিওর হয়ে তোমাকে আমি জানিয়ে দিব এখানে দেখো এখানে তিনজন মানুষের নাম লেখা হচ্ছে আবু বাবু এবং লাবু একটি অংশীদার কারাগারে তিন অংশ অংশীদার তাদের নিট লাভ হচ্ছে এবং ক্ষতির বন্টনের অনুপাত দিয়েছে এই অনুপাতটাকে কাজে লাগাবো এই অনুপাতটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু আমরা রাফটা করে মানগুলো বের করবো সেগুলো আমি তোমাকে দেখাবো যেমন এখানে কিন্তু আমি তোমাকে একটু করে দেখাই এখানে কিন্তু আমরা রাফটা করেছি এই অংশীদার থেকে কীভাবে আমরা উত্তোলন শোধ বের করেছি সেগুলো আমরা রাফ করেছি মুনাফার অংশটা কীভাবে বের করেছি সেটা আমরা রাফ করে তোমাকে দেখিয়েছি রাফটা তোমাকে তোমার ছকের মধ্যে তুলতে হবে না তুমি এক্সট্রা এক্সট্রা পেজে তুমি নিজে নিজে রাফটা করতে পারো আর এরপরে যে জিনিসটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে দু সালে একই জানুয়ারি তারিখে অংশীদারের মূলধন ছিল এত ছিল আর বাবু ছিল এত এবং লাবু ছিল এত এবং আবু বাবু লাবু তাদের সার্বক্ষণিক কাজের জন্য ব্যবসা যথাক্রমে এত হাজার এত তারপর এবং এত হাজার করে মাসিক বেতন পাবেন এবং মূলধন উত্তোলন উপর বার্ষিক ফাইভ পারসেন্ট সুদ সুদটাকেও কাজে লাগিয়ে আমরা কিছু মান বের করবো সেটাও আমরা দেখাবো এই প্রশ্নটা আমি এত বেশি ডিটেলস বলছি না কারণ প্রশ্ন যদি আমি সবগুলো পড়ে তোমাদেরকে বার সব কিছু একদম লাইন টু লাইন বলতে চাই সেক্ষেত্রে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে ভিডিও বড় হলে অনেকে বিরক্ত বোধ করো এখানে হচ্ছে যে তোমার নির্দেশনাটা হচ্ছে ফ্যাক্ট নির্দেশনা হচ্ছে পরবর্তী মূলধনের পদ্ধতি পরিবর্তনশীল মূলধনের পদ্ধতিটা আমরা দেখাবো তারপর পরিবর্তনশীল মূলধনের পদ্ধতি খতে এটা তিনটা পার্টে হবে একটা হচ্ছে ক আটটা হচ্ছে ঘ আটটা হচ্ছে গ কবি তিনটা শুধু মাত্র তিনটা পাঠ বেশি পাঠ হবে না কিন্তু প্রশ্নটা অনেক বড় লাগছে কিন্তু পাঠ হচ্ছে তিনটা ঠিক আছে আর লাবুর চলতি মূলধন হিসাব প্রস্তুত করো আমরা সব কিছু করেছি আমরা প্রথমে ক নাম্বার প্রশ্নতে যাব ক নাম্বার প্রশ্নতে যাওয়ার আগে তোমাকে বলবো তোমাকে রাফটা করতে হবে না অনেকে জিজ্ঞেস করবো যে রাফটা কি করতে হবে রাফটা কোথায় করবো এক্ষেত্রে তোমাকে রাফটা করতে হবে না তুমি এক পাশে ডেবিট এক পাশে ক্রেডিট আমি একটু জুম করছি দেখো তুমি এক পাশে এক পাশে ডেবিট এক পাশে ক্রেডিট লিখবা এভাবে একটা ছক করবা ছক করে তুমি অংশীদারের মূলধনগুলো কি কর
আরও ক্লিয়ার হতে পারে যেমন এ আবুর সুদের উত্তোলন সুদের উত্তোলন কত তিন হাজার তিনশো এটা কিভাবে পেয়েছি দেখো আমরা সুদের উত্তোলনটা কিন্তু আমরা ছকে দিয়েছি দেখো এই যে দেখো সুদের উত্তোলনটা তিন হাজার তিনশো আবুরটা কিভাবে পেয়েছি একইভাবে আমরা বাবুরটা কিভাবে পাবো একইভাবে আমরা লাবুরটাও সিমভাবে পাবো যেমন দেখো তোমাকে দেখাই একইভাবে সুদের অংশটা আমরা বাবুরটাও বের করেছি দেখো এদের পাঁচ পার্সেন্ট সুতের এটা দিয়ে বের করেছি শতকরা কীভাবে করতে হয় সেটা তোমরা জানো আর এটা হচ্ছে লাবুরটাও ঠিক একইভাবে বের করেছি সবার সুদের আসল বের করে আমরা সুদের আসলগুলো নির্ণয় করেছি তারপর মুনাফার অংশ এদের যে মুনাফার অংশ ছিল এই মুনাফার অংশটা আমরা এখান থেকে পেয়েছি আর তোমার ছয় লাখ কত সামথিং যেটা পেয়েছি এবং বাবুর যেটা পেয়েছি এই দুইটা মান সবগুলো মান পেয়ে আমরা কি করেছি আমরা মানগুলো এখানে ইনক্লুড করেছি যেমন যে মুনাফার অংশটা দেখো যেমন সাতষট্টি হাজার দুশো ষাট এইটা আমরা পেয়েছি কীভাবে পেয়েছি সেটা তোমাকে আমি রাফে দেখিয়েছি রাফটা তোমাকে করতে হবে না রাফটা তুমি এখানে অ্যাসাইনমেন্টটা তুলতে হবে না তুমি নিজে নিজে একটা রাফ করতে পারো আর কেউ যদি চাও পাশে রাফ দিতে সেটা হচ্ছে তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আর অ্যাসাইনমেন্টগুলো তোমরা খুবই ভা মাথা ঠান্ডা রেখে করবা আর কথা হচ্ছে তোমরা আরও ভালোভাবে দেখবা নিজে নিজে চেষ্টা করবা তারপর তোমার যদি ভালো লাগে আমার অ্যাসাইনমেন্টটা তাহলে তুমি করবা এখানে তুমি আবু বাবু লাভু লাভ লোকসান বন্টন হিসাব একত্রিশে ডিসেম্বর এইগুলো লিখতে পারো তারপর হচ্ছে এখানে ডেবিট ক্রেডিট বিবরণ যা যা আছে ছোট্ট সুন্দর করে তুমি এদের অংশীদারের হিসাব তারপর হচ্ছে অংশীদারের মূলধন হিসাব তারপর লাভু ঋণ এগুলো আমরা কীভাবে পেয়েছি তোমাকে তো আমি বলেই দিয়েছি সব কিছু ক্যালকুলেশন করবা সবগুলো মান বসেবা মান বসিয়ে তারপর তুমি হচ্ছে নিট মুনাফা থেকে তোমার অংশীদারগুলো সুদ উত্তোলন করবা সব কিছু করে টাকাটা সব বের করে সব কিছু করে তারপর তুমি এই যে হিসাবটা আছে সেই হিসাবটা তুমি এখানে লিখবা এই ছিল তোমার ক নাম্বার প্রশ্ন এখানে তুমি একটা ছবি অথবা তুমি স্ক্রিনশন নিতে পারো অথবা ভিডিওটি পজ করে তুমি লিখতে পারো আমরা কটা দেখেছি আমরা এবার খত চলে যাব খতে আমাদের কি জানতে চাইছে খতে জানতে চাইছে পরবর্তীশীল মূলধন পদ্ধতি পরবর্তীশীল মূলধন পদ্ধতিটা দেখো সেমভাবে আমরা ছক করব ছক করে এক পাশে ডেবিট এক পাশে ক্রেডিট লিখব তারপর হচ্ছে আমি একটু জুম করি তারপর হচ্ছে বিবরণটা দিব যেমন তাদের উত্তোলনের লাভ লোকসান তারপর তোমার বন্টনের হিসাবটা উত্তোলন সুদ এগুলো সব কিছু লিখবো তারপর ব্যালেন্স লিখবো তারপর কত হচ্ছে এখানে ডিসেম্বর এখানে ডট তুমি দিয়ে দিতে পারো তারপর আবুর থেকে আমরা যে যে মানগুলো পেয়েছি সেগুলো লিখলাম তারপর বাবুর যে যে মানগুলো পেয়েছি সেগুলো লিখলাম সবগুলো ক্যালকুলেশন করে দেখো তোমরা অবশ্যই ক্যালকুলেশন করবা ক্যালকুলেশন করে যে মানটা আসবে সেটা লিখবা তারপর হচ্ছে তারিখ দেখো একে জানুয়ারি দুই জানুয়ারি বিবরণটা এবার দেখবো আমরা ক্রেডিট আমরা ক্রেডিটটা দেখবো এখানে দেখো ব্যালেন্স তারপর লাভ লোকসান তারপর হচ্ছে মূলধনের সুদ সব কিছু মুনাফার অংশ ব্যালেন্স তারপর সব কিছু করে ক্যালকুলেশন করে তুমি এই মানটা পাবা এই মানটা পাবা এখানে তুমি আশা করি ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছ এক্ষেত্রে তুমি এখানে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো অথবা পজ করে তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত আনসারটা তুমি লিখতে পারো আর সবসময় একটাই কথা বলছি তুমি অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করবা নিজে নিজে করার চেষ্টা করবা এবার আমরা লাস্ট কোশ্চেনে চলে যাব লাস্ট কোশ্চেনে আমাদের কী জানতে চেয়েছে লাস্ট কোশ্চেন হচ্ছে অস্থায়ী মূলধন পদ্ধতি অস্থায়ী মূলধন পদ্ধতি তোমরা হয়তো সম্পর্কে জানো যেটা অস্থায়ীভাবে থাকবে সেটা হচ্ছে অস্থায়ী মূলধন পদ্ধতি এগুলো নিয়ে ব্যাখ্যা করছি না দেখো এভাবে সেইভাবে তিনোটাতে ছক করতে হবে অনেকে বলে যে স্যার সব কী করতে হবে না করতে হবে না তিনোটাতে ছক করতে হবে এখানে তোমরা এক পাশে ডেবিট এক পাশে কেড়ে লিখবা তারপর হচ্ছে তোমার তারিখ লিখবা উত্তোলন লিখবা তারপর এখানে মান তো তুমি পেয়েছ তারপর হচ্ছে উত্তোলন সুদ তারপর হচ্ছে তোমার ব্যালেন্সটা লিখবে সব কিছু লিখে এই মানটা আসবে আর এইভাবে তুমি সব কিছু ছকটা করতে পারো এই জায়গায় তুমি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো অথবা ছবি তুলে নিতে পারো আমি জিনিসটা ব্যাখ্যা করছি না এখানে তুমি স্ক্রিনশট নিয়ে নিলে হয়ে যাবে অথবা তুমি পজ করে তুমি লিখে ফেলতে পারো এই ছিল তোমাদের আজকের অ্যাসাইনমেন্ট পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট তোমরা কী চাও সেটা কমেন্ট সেকশনে বলবা যদিও তোমাদের সবগুলো অ্যাসাইনমেন্ট ইতিমধ্যে আপলোড করা হয়েছে তোমাদের ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড করা হয়েছে যা যা আপলোড করা হয়েছে তোমরা চাইলে দেখে আসতে পারো আর তোমাদের সিলেবাসের জন্য যদি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে তোমরা আমরা নক করতে পারো আমি ছবিগুলো আরেকবারই দেখাচ্ছি যাতে করে তোমার যদি ভাত পড়ে থাকে সেক্ষেত্রে তুমি এখান থেকে আবার পজ করে তুমি স্ক্রিনশন নিয়ে নিতে পারো এটা হচ্ছে রাফ এটা তোমাকে তুলতে হবে না খাতায় এটা যদি তুমি তুলতে চাও তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি ইচ্ছা হলে তুমি তুলতে পারো কিন্তু তোমাকে ছক করে করতে হবে আমি বারবার বলতে এসেছি কারণ ছকের বিষয়টা অনেকে জিজ্ঞেস করে যে ছক করতে হবে না করতে হবে না হ্যাঁ ছক করতে হবে ছক করে তোমাকে এভাবে করে করতে হবে আর তুমি কয়েকটা অ্যাসাইনমেন্ট আরও অ্যাসাইনমেন্ট দেখে ধারণা নিয়ে সঠিক যে অ্যাসাইনমেন্ট তোমার কাছে মনে হয় তুমি সেটি করবা এ নিয়ে ভিডিওটি শেষ করছি তোমাদের পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট দেখার জন্য আবেদন আসসালামু আলাইকুম